Quý vị xem xem Trung Quốc Đại Lục Cư sĩ Lưu Tú Dân ở Cáp Nhĩ Tân Người ta 10 năm thành tựu rồi Người khác hỏi bà, bà dùng phương pháp gì để thành tựu? Bà ấy nói thành tựu của bà ấy chỉ có sáu chữ. Chân thật, nghe lời, thật làm. Bà ấy nghe đĩa CD của tôi, nghe hiểu một câu nói. Nhất môn thâm nhập, Trường thời quân tu Câu này bà ấy nghe hiểu rồi Mười năm bà ấy ôm trọn bộ kinh vô lượng thọ Một bộ đĩa kinh vô lượng thọ này Lúc nào vậy? Là năm xưa tại thư viện Đài Bắc giảng kinh vô lượng thọ Lúc đó là Dùng băng ghi âm Để ghi âm lại Không có hình ảnh Chỉ có âm thanh Sau này hình như làm thành đĩa CD Bà ấy có được bộ đĩa này Nói với tôi Một ngày bà ấy nghe một đĩa Một đĩa nghe một tiếng đồng hồ một đĩa này nghe 10 lần Mỗi ngày nghe kinh nghe 10 tiếng đồng hồ 10 tiếng đồng hồ chỉ là một tiếng đồng hồ mà lặp lại Lặp lại 10 lần Trường thời quân tu Một bộ kinh nghe xong lại nghe lần thứ hai Cũng là một tiếng đồng hồ Một ngày nghe 10 lần Ngoài ra nghe kinh bãi niệm Phật không có tạp niệm Phương pháp dụng công như vậy Tôi biết Người bình thường Người phổ thông Khoảng 3 năm đến 4 năm Sẽ đắc niệm Phật ta mùi 6-7 năm Là họ khai ngộ rồi Mười năm bảy thành tựu. Đây là không có đồng tham đạo hữu. Một mình ở nhà bà bị bệnh nặng. Dùng phương pháp này. Nghe kinh niệm Phật bến lành rồi. Bệnh nổi ban đỏ. Còn nghiêm trọng hơn cả bệnh ung thư. Đây chính là trong kinh nói chúng họa giai chuyển. Điều này đối với cá nhân bà y mà nói bệnh chết người này cứ thế mà lành hẳn. Chuyển trở lại rồi. Hiện nay ở trong nước Hoàng Pháp Lần này tôi dẫn bà ấy đến Hồng Kông Đến Singapore Đến Malaysia Đến Indonesia Tôi nói Hoàng Phá phải hướng đến quốc tế Nói rất hay khắp nơi đều được quan nghênh Đây là một tấm gương tốt nhất. Từ trên đĩa CD mà học tập thành tựu, từ trên vệ tinh mà học tập, từ trên mạng Internet mà học tập, có người thành tựu. Tôi nghe nói vậy, Hiện tại còn chưa gặp mặt.
Điều kiện của họ đích thực Cổ kim trung ngoại Không có gì khác Đều là chân thật Nghe lời Thật làm Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Không có ai không thành tựu Cuối cùng ở đây tổng kết Khả thử nhị thuyết thật bất tương di Hai cách nói mà đoạn trước đã nói không trái ngược nhau Do gì Bồ Tát nhân hành không rời niệm Phật Cho nên trong một có hai Lại niệm Phật viên cụ dạng đức Nên trong hai có một Không có trái nhau Một tức là hai, hai tức là một Vì sao công phu của chúng ta Không đắc lực Làm nhiều năm như vậy Thật sự mà nói ngay cả bên lề Còn chưa đụng đến được Điều này không thể trách người khác Trách bản thân thôi Không chân thật Không nghe lời Không thật làm Quý vị nghĩ xem có đúng không? Nếu như cũng thật sự có thể làm được Chân thật nghe lời thật làm Không phải là người người đều thành tựu rồi sao?